অন্বেষা যারা শুনছেন তাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আপনারা জানেন সাপ্তাহিক এই বিজ্ঞান পত্রিকায় আমরা নিয়মিতভাবে নিয়ে আসি বিজ্ঞানের নানা খবরাখবর একই সঙ্গে আমরা তাকাই বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে আজ আমরা অগ্রণী গণিতবিদদের কথা বলব তবে তার আগে শুনে নেব বিজ্ঞানের একটা টুকরো খবর দিচ্ছেন পায়েল চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি একটি বিবৃতি জারি করে ইসরো জানিয়েছে মঙ্গলযানের থেকে আর কোনো তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব নয় ইসরোর বিজ্ঞানীদের মতে মঙ্গলযানের মধ্যে উপস্থিত জ্বালানির পরিমাণ প্রায় শেষের দিকে তাই খুব তাড়াতাড়ি হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে ওই মঙ্গলযান যদিও ইসরো আরও জানিয়েছে এই মঙ্গলযানটি যখন পাঠানো হয় তখন তার আনুমানিক আয়ু ছিল মাত্র ছ মাস কিন্তু তারপরেও প্রায় আট বছর ধরে এই যান মঙ্গলের কক্ষপথে ঘুরে চলেছে এবং তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও পাওয়া গেছে কিন্তু খুব সম্প্রতি কয়েক মাস আগেই এই মঙ্গলযানের সঙ্গে গ্রাউন্ড স্টেশনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বিজ্ঞানীদের মতে ওই মঙ্গলযানের প্রপেলান্ট বা চালক যন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতার নির্দিষ্ট আয়ু ফুরিয়ে এসেছে ইসরো জানিয়েছে এই মঙ্গলযানটি আর উদ্ধার করা সম্ভব নয় তবে কয়েক বছর ধরে মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে এই মঙ্গলযানের মাধ্যমে বিজ্ঞানের খবর শুনলেন রয়েছি অন্বেষায় এবারে আমরা আলোচনা করব অগ্রণী গণিতবিদদের নিয়ে দেখুন বিজ্ঞানের অনুষ্ঠানে পদার্থবিজ্ঞান প্রযুক্তি রসায়ন বা রাসায়নিক প্রযুক্তি এসব নিয়ে আলোচনা হয় অঙ্ক যখনই চলে আসে তখন মনের মধ্যে কেমন যেন একটা খচখচ ব্যাপার তৈরি হয় যে জিনিস খাতায় কষে বা এমন কি কম্পিউটারে কিবোর্ড মাউস চালিয়েও করতে অসুবিধে হয় সেটা আকাশবাণীর মতো শব্দ মাধ্যমে কতটা বুঝব কিন্তু এটাও তো ঠিক যে এই শব্দ মাধ্যমে এমন অনেক কীর্তিমানের কথা বলা যায় যারা আমাদের গণিতকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন আজকে তাদের কথা বলতে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর পুরবী মুখোপাধ্যায় তার একটা পরিচিতি আপনাদের সামনে উপস্থিত করি তিনি গণিতের অধ্যাপিকা ছিলেন এখনও শেখাচ্ছেন না তা নয় তবে তিনি যখন কর্মক্ষেত্রে ছিলেন তখন ছিলেন গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে তিনি যেটা বেছে নিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে ম্যাথামেটিক্যাল মডেলিং ইন আর্থ সায়েন্সেস সম্প্রতি দশ বারো বছর হল তিনি হিস্ট্রি অফ সায়েন্স বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে কাজ করছেন আর এইখানেই তার আজকের আশাটা গুরুত্বপূর্ণ দিদিকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই আমরা শুরু করতে চাই অগ্রণী গণিতবিদদের নিয়ে কিন্তু সেই অর্থে আমাদের রেডারে আলাদা কারো নাম নেই যদি ঠিক এই এলাকাটার কথা বলি যেখানে আছি সেখানে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতো গণিতবিদকে আমরা পেয়েছি সেখানে এমন কি সত্যেন বসুর মতো গণিতবিদকেও পেয়েছি কেননা সত্যেন বসু মূলত গণিতবিদ মিক্স ম্যাথামেটিক্স পড়াশোনা করেছিলেন মেঘনাথ সাহাও তাই এরকম আরও অনেকের কথা বলা যায় কিন্তু আজকে একটু বুঝে নিতে চাই যে সারা ভারতে ধরা যাক বিংশ শতকে কারা অত্যন্ত সাফল্যে ছাপ রেখেছেন অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন ধরা যাক আমরা যদি আমাদের এই দিকটা থেকেই শুরু করতে পারি পূর্ব ভারত থেকে আপনি কার কার কথা উল্লেখ করতে চাইবেন আমি আজকে এই কারণে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে খুব আগ্রহী হয়েছি যে আমি হয়তো খুব যারা স্বনামধন্য তাদের বাইরেও এমন কিছু গণিতবিদের কথা বলবো যারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে ভীষণভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের সম্বন্ধে তেমন প্রচার নেই পূর্ব ভারতে যেমন প্রথমেই আমি যার কথা বলতে চাই তিনি হলেন শ্যামা দাস মুখোপাধ্যায় উনি আঠেরোশো সালে জন্মেছিলেন এবং উনিশশো সালে মারা গেছেন আমরা একজন শ্যামা দাস চট্টোপাধ্যায়ের কথা শুনেছি তিনি অন্য ক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আপনি বলছেন শ্যামা দাস মুখোপাধ্যায়ের কথা বেশ ইনি পুরোটাই ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে কাজ করেছেন কিন্তু এমন অসামান্য গণিতের কাজ এনার যে ওনার যখন একশো বছর পূর্তি হলো উনিশশো সালে অথবা 
তার দেড়শো বছর পূর্তি হলো তখন ভারতবর্ষে তেমন কিছু সারা জাগেনি কিন্তু আমেরিকান ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি তার উপরে একটা স্পেশাল ইস্যু বের করেছিল তার থেকেই বোঝা যায় তার কাজের মাহাত্ম উনি প্রধানত জ্যামিতির ওপর কাজ করেছেন এটা তখনকার দিনে খুব স্বাভাবিক ছিল কারণ আমরা সকলেই জানি যে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নিজে জ্যামিতিতে খুব ভালো কাজ করেছিলেন এবং উনি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম গণিতের দুটো বিভাগ তৈরি করলেন শুদ্ধ গণিত এবং মিশ্র গণিত উনি দেখে দেখে ভালো ভালো ছাত্রদের তুলে এনেছিলেন সারা ভারতবর্ষ থেকে এবং শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়ও ওনার সংগৃহীত একজন সেই রকম গবেষণাবিদ এবং শিক্ষক শ্যামাতাস মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দিকে যথারীতি স্কুল কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে অত্যন্ত ভালো রেজাল্ট করে বেথুন কলেজে ঢুকেছিলেন পড়াতে এবং তখন থেকেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ওনার উপর দৃষ্টি রেখেছিলেন তারপরে যখন শুদ্ধ গণিত বিভাগ শুরু হলো উনিশশো তেরো খ্রিস্টাব্দে ওনাকে উনি নিয়ে এলেন সেই থেকে উনি জীবনের শেষ দিন অবধি শুদ্ধ গণিত বিভাগে ছিলেন এবং শেষ এক দু বছর উনি সেখানে অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় আমি আগেই বলেছি জ্যামিতিতে কাজ করেছেন এবং উনি একটা ফোর ভার্টেক্স থিওরেম বলে থিওরেম আবিষ্কার করেছিলেন প্রথম দিকে সত্যি সে সময়ে দেশে তো তিনি কোনো স্বীকৃতি পাননি ফ্রান্স এবং জার্মানিতে এই নিয়ে কিছু গণিতের অধ্যাপক উৎসাহ দেখিয়েছিলেন কিন্তু পরে দেখা গেল যে এই থিওরেমটা ব্যবহার করে বহু জটিল তত্ত্ব সমাধান হচ্ছে এবং এর থেকে আরও প্রচুর গবেষণার পথ খুলে গেল সেই জন্য উত্তরকালে পশ্চিমী গণিতবিদরা এই থিওরেমটা নামই দিলেন মুখোপাধ্যায় ইজ ফোর ভার্ট এক্স থিওরেম আচ্ছা এবং এটার জন্য উনি বিশ্ববিখ্যাত বাহ শ্যামদাস মুখোপাধ্যায়ের কথা আমরা জানলাম যাকে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এখানে এনেছিলেন এবং জ্যামিতির ক্ষেত্রে তিনি যুগান্তকারী অবদান রেখে গেছেন এরপরে আমরা কার কথায় আসব এরপরে কলকাতার একটা বিশেষত্ব আছে যে দুটো সেন্টার অফ এক্সেলেন্স যাকে আমরা বলি অর্থাৎ উৎকর্ষ মানের গণিতের গবেষণা দু জায়গাতেই হয়েছে এক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তো বটেই সেখানে আরও প্রচুর বড় বড় গণিতবিদ কাজ করে গেছেন কিন্তু আর একটা জায়গার কথা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট তো আমি এমন একজন লোকের কথা বলবো যিনি একাধারে গণিতবিদও ছিলেন আবার তাত্ত্বিক রাশিবিজ্ঞানে অর্থাৎ থিওরেটিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্সে অত্যন্ত ভালো কাজ করে গেছেন তার নাম রাজচন্দ্র বসু রাজচন্দ্র বসু উনিশশো এক সালে জন্মেছিলেন এবং উনিশশো সালে মারা যান উনি প্রথম জীবনে কিন্তু দিল্লিতে পড়াশুনো করেছিলেন এবং অত্যন্ত দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল কারণ খুব অল্প বয়সে তখনকার দিন আমরা যেরকম ইদানিংকালে কোভিডের প্যান্ডেমিক দেখলাম তখনকার দিনে স্প্যানিশ ফ্লুয়ের প্যান্ডেমিকে ওর মা মারা যান ওনার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার বছরে তা সত্ত্বেও উনি অত্যন্ত ভালো রেজাল্ট করেছিলেন এবং ওনার বাবা একজন নাম করা চিকিৎসক ছিলেন ভারতীয় আর্মিতে তখনকার দিনের কিন্তু উনি যখন ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে পড়েন তখন বাবাও মারা যান কাজী ওনাকে একদিকে প্রাইভেট টিউশন করে পাঁচটি ভাই বোন নিয়ে সংসার চালাতে হয়েছে অন্যদিকে নিজের পড়াশুনো করতে হয়েছে উনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলেন কিন্তু ওদের একটা অদ্ভুত নিয়ম ছিল যে অ্যাটেন্ডেন্স যদি ওদের নিয়ম মাফিক না হয় তাহলে ওরা র্যাঙ্ক দিত না আচ্ছা সেই জন্য ওনাকে ফার্স্ট র্যাঙ্কটা দেওয়া হয়নি কিন্তু আমি আগেই যার কথা বললাম শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষক এবং গণিতের গবেষণার সঞ্চালক হিসেবে এমনই সুনাম সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়েছিল যে রাজচন্দ্রবাবুর ভীষণ ইচ্ছে ছিল শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়ের কাছে এসে গবেষণা করা এবং উনি একজন মারোয়াড়ি গোয়েঙ্কাদের শিল্পপতিদের বাড়িতে এক ছাত্র পড়াতেন তো ওনার এই ইচ্ছের কথা শুনে গোয়েঙ্কা ওকে কলকাতায় এনে তার পড়াশুনোর খরচা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন এবং সেই সূত্র ধরে উনি এসে আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুদ্ধ গণিত বিভাগে ভর্তি হন ভর্তি হওয়ার পরে ওনার মেধা দেখে শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় নিজেই খুব আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং তখন ওকে উনি বলেন যে তুমি আমার বাড়িতে থেকেই পড়াশুনো করবে এবং তোমাকে কোথাও 
আর যেতে হবে না এবং তুমি যাতে দু একজনের প্রাইভেট টিউটার বা শিক্ষক গৃহ শিক্ষকের কাজ করতে পারো তাহলে তোমার হাত খরচাও চলে যাবে উনি সমাদাস মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করতে লাগলেন এবং উনি নিজে একটা আত্মজীবনী লিখেছিলেন দি মেকিং অফ এ স্ট্যাটিস্টিশিয়ান তাতে উনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে এটা আমার দ্বিগুণ সুবিধে হলো কারণ শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়ের বিরাট গ্রন্থাগার সেখানে প্রচুর গণিতের বই পেতুম এবং সে আমি পড়াশুনো করতে শুরু করলো অদ্ভুত একটা হ্যাঁ এবং রাজচন্দ্রবাবু শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়ের কাছে একটা নতুন জ্যামিতি গবেষণা করতে শুরু করেন হাইপারবোলিক জ্যামিতি এ সম্বন্ধে আমি একটুখানি বলছি আমরা যে ইউক্লিডিও জ্যামিতি জানি যে পাঁচটা অ্যাক্সিয়াম বা শতসিদ্ধের ওপরে প্রতিষ্ঠিত এই পাঁচটা অ্যাক্সিয়ামের এক একটা অ্যাক্সিয়ামকে একটু পাল্টালি নতুন নতুন জ্যামিতি উদ্ভব হয়েছে যেগুলোকে আমরা অ ইউক্লিডিও জ্যামিতি বা নন ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতি বলি ইউক্লিডিয় জ্যামিতি যেটা পঞ্চম সিদ্ধান্ত প্যারালিজমের সেইটাকে চেঞ্জ করে হাইপারবোলিক জ্যামিতি শুরু হয় এবং শ্যামাদাসবাবু এবং রাজচন্দ্রবাবু মিলে প্রথম এই বিষয়ে একটা গবেষণাপত্র লেখেন সেটাই ভারতবর্ষে হাইপারবোলিক জ্যামিতির প্রথম গবেষণাপত্র এবং এটা অত্যন্ত উচ্চমানের গবেষণাপত্র ছিল এইভাবে রাজচন্দ্রবাবুর নাম খুবই ছড়িয়ে পড়ে কলকাতার শিক্ষিত মহলে এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলনবিশ তখন আইএসআই তৈরি করেছেন ওনার বেকার ল্যাবরেটরির ঘরের এক কোণে পার্টিশন দিয়ে উনি রাজচন্দ্রবাবুর কথা শুনে একদিন সকালবেলা নিজেই রাজচন্দ্রবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হন এবং বলেন যে তুমি স্ট্যাটিস্টিক্সে আইএসআই এসে যোগদান কর তো রাজচন্দ্রবাবু তখন বলেছিলেন যে আমি তো কিছুই জানি না রাশিবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি কি করে গবেষণা করব। তো মহলনবিশ বললেন তোমাকে ভাবতে হবে না তুমি চলে এসো তো উনি যোগদান করলেন যেদিন যোগদান করলেন তার পরের দিন দেখলেন যে ওনার টেবিলে চল্লিশ ভলিউম বায়োমেট্রিকা এবং গোটা দশেক বই পাঠানো হয়েছে মানে এক অর্থে মহলানবিশ যেভাবে শিখেছিলেন ওনাকেও সেভাবে শিখতে হলো আর মহলনবিশ তারপরে ওকে ডেকে বললেন এগুলো পড়লে তোমার আর রাশিবিজ্ঞান নিয়ে কোনো সংশয় থাকবে না এবং রাজচন্দ্রবাবু সবচেয়ে যেটা মাহাত্মপূর্ণ কাজ চোরাই শুদ্ধ গণিতের অসাধারণ ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য উনি প্রথম গণিতবিদ যিনি ফাইনাইট স্পেসকে ব্যবহার করে এবং ইনডাইমেনশনাল স্পেসকে ব্যবহার করে রাশিবিজ্ঞানে বা স্ট্যাটিস্টিক্সের অনেক তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান করেন এই বিষয়ে আর একটা জিনিস না বললেই নয় সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসিদের আক্রমণে বিরক্ত হয়ে প্রফেসর লেভি জার্মানি ত্যাগ করেছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অসীম সৌভাগ্য যে ওকে শুদ্ধ গণিত বিভাগে প্রফেসর করে আনতে পেরেছিলেন আচ্ছা এই লেভি জার্মান জার্মান মানে আমরা একজন সিলভা লেভির কথা শুনেছি গণিতবিদ গণিতবিদ প্রফেসর লেভি এসে উনি কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুদ্ধ গণিত বিভাগে অসাধারণ সমস্ত পরিবর্তন আনেন উনি ওখানে প্রথম অ্যাবস্ট্র্যাক্ট অ্যালজেব্রা সেট থিওরি তারপরে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা টপোলজি এইসব বিষয়ে পড়াশুনোর সূচনা করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুদ্ধ গণিত বিভাগের সিলেবাস ইউরোপের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমকক্ষ করে তোলেন এবং উনি প্রতি সপ্তাহে একটা কলোকিয়াম করতেন রাজচন্দ্রবাবু সেই কলোকিয়ামটা নিজে গিয়ে শুনতেন মহালানো বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং এইটা শুনে উনি এত আকৃষ্ট হয়ে যান যে উনি শুদ্ধ গণিতে অসম্ভব পারদর্শিতা লাভ করেন এবং এই সমস্ত বিভিন্ন শুদ্ধ গণিতের টুলস ব্যবহার করে উনি তাত্ত্বিক রাশিবিজ্ঞানে অসামান্য কাজ করে যান এবং উত্তরকালে উনি ডিএসসি করেছিলেন তাত্ত্বিক রাশিবিজ্ঞানে শুদ্ধ গণিতের ব্যবহারের ওপর এবং মহলানবিশ যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বহুদিন ধরে বুঝিয়ে বুঝিয়ে স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্ট উনিশশো সালে তৈরি করতে সমর্থ হন তখন রাজচন্দ্রবাবুকে ওখানে প্রথমে লেকচারার করে আনেন তারপরে ওকে উনি বিভাগীয় প্রধানও করেন কিন্তু ততদিনে ওনার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এতই সুনাম ছড়িয়েছে যে উনি আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বারবার আমন্ত্রিত হন এবং অবশেষে উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে উনি পুরো পাকাপাকিভাবেই আমেরিকায় চলে যান এবং সেখানেই শ্রোতা বন্ধুরা আমরা শুনছি অধ্যাপিকা পুরবী মুখোপাধ্যায়ের কথা তিনি বলছেন অগ্রণী গণিতবিদদের সম্পর্কে আমরা পূর্ব ভারতের 
দুজন মানুষের কথা শুনলাম যারা জ্যামিতি এবং রাশি বিজ্ঞান এই দুটি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন আমরা এবার একটু সরব আমাদের এই জায়গাটা থেকে সরে আমরা উত্তর ভারতের দিকে যাব এবং উত্তর ভারতেও এমন অনেক বহু মানুষ আছেন ধরা যাক আমাদের চেনা ইতিহাসের মধ্যে একজন চলে আসছেন যিনি সত্যেন বসু মেঘনার সাহাদেরও পড়িয়েছেন যিনি হচ্ছেন গণেশ প্রসাদ তিনি হচ্ছেন উত্তর প্রদেশের মানুষ কিন্তু তিনি ছাড়াও আরও বহু মানুষ ছিলেন আপনি কার কার কথা বলতে চান আমি উত্তর ভারতে প্রথমেই যার কাহে গণেশ প্রসাদ তো নশ মানুষ তাকে তো বলা হতো যে ফাদার অফ রিসার্চ ইন ইন্ডিয়া কিন্তু আর একজনের কথা আমি বিশেষভাবে বলতে চাই তিনি হচ্ছেন অধ্যাপক বি আর সেট বি আর সেট উনিশশো সালে জন্মেছিলেন উনিশশো সালে মারা যান আমার বি আর সেটের ওপরে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে বি আর সেট আমাদের ভারতবর্ষের প্রথম যেটা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি খড়গপুরে তৈরি হয়েছিল সেখানের গণিত বিভাগটিকে তৈরি করে যান এই হিসেবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গবাসীর তার কাছে একটা বিশেষ ঋণ রয়ে গেছে অধ্যাপক বি আর সেট এমনিতে দিল্লিতেই পড়াশুনো করেছিলেন এবং তারপরে উনি বিদেশে যান অত্যন্ত ভালো রেজাল্ট করে এবং কেমব্রিজে ডক্টরেট করার পরে ফিরে এসে প্রথমে হিন্দু কলেজে এবং তারপরে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছিলেন এক বছরের জন্য উনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে যান উনিশশো সালে ফিরে আসার পরেই তখন আইআইটি খড়গপুর তৈরি হচ্ছে জওহরলাল নেহরু ওকে ডেকে বলেন যে আমি চাই যে তুমি যে আইআইটি খড়গপুরের গণিত বিভাগটা শুরু করো এবং উনি উনিশশো সালে আইআইটি খড়গপুরের গণিত বিভাগে যোগদান করেন আচ্ছা বেশ তো তিনি হলেন বি আর শেঠ এবং তার সঙ্গে যোগ আইআইটি খড়গপুরের আরও একজনের কথা আপনি বলবেন বলেছিলেন তিনি হলেন প্রফেসর পি এল ভাটনাগার আচ্ছা প্রফেসর ভাটনগর উনিশশো বারো থেকে উনিশশো ছিয়াত্তর এই বেঁচে ছিলেন এই সময়টা পি এল ভাটনগরের কথা এই কারণে বলতে চাইছি যে উনি আইআইএসসি ব্যাঙ্গালোর যেটা নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সেইখানকার গণিত বিভাগটা তৈরি করেছিলেন প্রফেসর ভাটনগরের দেশে পড়াশোনার পরে উনিও বিদেশে লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যে পড়াশোনা করেছিলেন এবং একটা কথা বলা উচিত ছিল আমার যে প্রফেসর বি আর সেঠের গবেষণার বিষয়টা ছিল মোটামুটি ইলাস্টিসিটি প্লাস্টিসিটি এই সবগুলো অর্থাৎ অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্সের লোক ছিলেন উনি ফলিত গণিতের লোক আর পি এল ভাটনাগারও তাই উনি ফ্লুইড মেকানিক্স অর্থাৎ প্রবাহী বলবিদ্যার লোক ছিলেন তো উনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করে গণিত বিভাগ তৈরি করেন এবং আমার সবচেয়ে বড় যেটা কন্ট্রিবিউশন সেটা হলো যে উনি শুধু গণিতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি নিজেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হতো তাদের কিভাবে সমাধান করা যায় সেই বিষয়টায় উনি প্রচুর সময় দিয়েছিলেন যে কারণে উত্তরকালে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে একটা অত্যন্ত স্ট্রং ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ তৈরি হয়েছিল যার থেকে রড্ডাম নরসিমহা ইত্যাদি নাম করা সমস্ত ফলিত গণিতবিদ বেরিয়েছেন এবং উত্তরকালে আইএসআরওতে বহু লোক গেছেন কেন আইএসআরও সেই স্পেস ডায়নামিক্স এক অংশে ফ্লুইড মেকানিক্সের সঙ্গে জড়িত সেইখানেই পি এল ভাটনাগার খুব বড় একটা কন্ট্রিবিউশন রেখে গেছেন কথায় কথায় আপনি আমাদের ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞান সংস্থা ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা ইসরোর সঙ্গে যোগ ঘটিয়ে দিলেন আমাদের এই অগ্রণী গণিতবিদদের এবং নিয়ে এলেন পি এল ভাটনাগরকে আমরা সবাই জানি মৌলিক বিজ্ঞানের চর্চা ছাড়া এই সব প্রযুক্তি গড়ে উঠতে পারে না এগুলো কিনে এনে করা যায় না কোনো দিন বেশি দিন নিছক কেনা প্রযুক্তির উপর নির্ভর করা যায় না তো এটাও আমাদের কাছে একটা প্রাপ্তি তো দিদি দক্ষিণ ভারতে যখন যাই দক্ষিণ ভারত তো গণিতের একটা সুবর্ণ ক্ষেত্র বলা যেতে পারে সেখানেই রামানুজন আবার আরও যদি অনেক শতাব্দী পিছিয়ে যায় সেখানে কত মানুষ মাধব কেরালা স্কুল কেরালা স্কুল অফ ম্যাথামেটিক্স তো এত সব তো বলা যাবে না আজকে যখন আমরা মোটামুটি সাম্প্রতিক ইতিহাসের কথা বলতে বসেছি আপনি কাদের কথা বলতে চাইবেন দক্ষিণ ভারত দক্ষিণ ভারতে আমি দুজন গণিতবিদের কথা বিশেষভাবে বলবো তার মধ্যে একজন হচ্ছেন প্রফেসর আর বৈদ্যনাথ স্বামী বৈদ্যনাথ স্বামী ম্যাড্রাস বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খুব নাম করা অধ্যাপক ছিলেন 
এবং তিনি দেশে পড়াশোনা করার পরে বিদেশে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা করে ফিরে এসে তার সবচেয়ে বড় অবদান হল তিনি ভারতবর্ষে টপোলজি এবং আগে যেটা বলেছি যে সামাদাস মুখোপাধ্যায় এবং রাজচন্দ্রবাবু মিলে হাইপারবোলিক জ্যামিতিতে কাজ করেছিলেন কিন্তু তারও আগে বৈদ্যনাথ স্বামী প্রথম হাইপারবোলিক জ্যামিতিতে কাজ শুরু করেন এবং সেট টপোলজির উপরে যে একটা বই আছে যেটা আজও ছাত্রদের খুব প্রয়োজনীয় একটা বই সেটা কিন্তু বৈদ্যনাথ স্বামী রচনা করেন এবং বৈদ্যনাথ স্বামী মাদ্রাস বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা অত্যন্ত স্ট্রং শুদ্ধ গণিতের ধারা বিবর্তন করেন আর একজন যার কথা বলবো ডক্টর এস এস পিলাই বা অধ্যাপক এস এস পিলাই উনিশশো এক সাল থেকে উনিশশো পঞ্চাশ সাল তিনি বেঁচেছেন খুব স্বল্পায়ু মানুষ কিন্তু এস এস পিলাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বনামধন্য কারণ নাম্বার থিওরি যেটাতে ভারতীয়দের একটা বিরাট ভূমিকা আছে আজও সেই নাম্বার থিওরিতে এস এস পিলাইয়ের একটা যুগান্তকারী অবদান আছে সেখানে প্রায় আড়াইশো বছরের সমাধান হয়নি ওয়ারিংস প্রবলেম বলে একটা প্রবলেম ছিল যেটা এস এস পিলাই সমাধান করতে সমর্থ হন সেই জন্য ওয়ারিংস প্রবলেমের সমাধানের জন্য এস এস পিলাই বিশ্ববিখ্যাত আর এস এস পিলাই আন্নামালা ইউনিভার্সিটিতেই প্রায় যত মানে নাম করা গবেষণা করে এত নাম হয়েছিল যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ওকে উনিশশো সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক করে শুদ্ধ গণিত বিভাগে নিয়ে আসেন কিন্তু আপনি মৃত্যুর সাল যেটা বলছেন তাতে তো তিনি উনিশশো পঞ্চাশ হ্যাঁ এবং না এখানে আমার আর একটা কথা বলার আছে ওনার একজন ছাত্র ছিল সেই ছাত্রটিও অত্যন্ত ভালো কাজ করছিল এমনই দুর্ভাগ্য যে তার হঠাৎ একটা অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি আর কাজ করতে পারেননি এবং সে ছাত্রটির কাজও হলো না এবং উনিশশো সালে এস এস পিলাই আমেরিকায় একটা ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার মানে এটা সবাই জানে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অফ ম্যাথমেটিক্স আইসিএম আইসিএমে মানে আমন্ত্রিত হওয়া অত্যন্ত একটা গর্বের ব্যাপার উনি সেটা যাচ্ছিলেন সেই উদ্দেশ্যে এবং কায়রোতে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান এই কারণে শুদ্ধ গণিত বিভাগে একটা প্রচন্ড ক্ষতি হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রোতা বন্ধুরা আমরা তো অনুষ্ঠানটাকে বাড়িয়ে যেতেই পারি কিন্তু ওই ঘড়ির শাসন মানতে হয় তাই আলোচনার শেষে আমরা পশ্চিম ভারতের দিকে নজর ফেরাবো আর ফেরালে আমরা যারা দিদির মতো অতটা এ বিষয়ে গবেষণা করিনি বা জানি না তাদের মাথার মধ্যে হঠাৎ করে নার্লিকার পদবীটা উঠে আসে মঙ্গলা নার্লিকার যার সঙ্গে দেখা করে কথা বলার সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ হয়েছে আমার তার কথা সম্ভবত আপনি বলবেন হ্যাঁ আমি পশ্চিম ভারতে অন্তত একজন মহিলা গণিতবিদের কথা বলবো বলেই মঙ্গলা নার্লিকারের নামটা মনে এলো মঙ্গলা নার্লিকার নিজে অত্যন্ত ভালো ছাত্রী ছিলেন এবং উনি টিআইএফ আর অর্থাৎ টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ থেকে কে রামচন্দ্র যিনি আর একজন যুগান্তকারী নাম্বার থিওরিস তার কাছে পিএইচডি করেছিলেন কিন্তু তার আর একটা পরিচয় ছিলেন তিনি হচ্ছেন আর এক বিখ্যাত গণিতবিদ ভি ভি নার্লিকারের পুত্রবধূ ভি ভি নার্লিকার সম্বন্ধে দু মিনিট বলেনি তিনি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে এম এ এবং পরে পিএইচডি করেছিলেন রিলেটিভিটি কসমোলজির ওপরে এবং তিনি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির গণিত বিভাগটা প্রায় তৈরিই করেছিলেন এবং তার পুত্র জয়ন্ত বিষ্ণু নার্লিকার ভালো অগ্রণী এবং এই মঙ্গলা নার্লিকার হচ্ছেন জে ভি নার্লিকারের স্ত্রী এবং মঙ্গলা নার্লিকারের সবচেয়ে আমার মনে হয় একজন মহিলা হিসেবে সবচেয়ে বড় তিনি একদিকে বলবেন যে অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করেছেন ঠিকই তার যা মেধা ছিল আরও অনেক কিছু করতে পারতেন কিন্তু নিজের পরিবার এবং নিজের স্বামী এদের কথা ভেবে তিনি অতটা বেশি বাইরের কাজে যুক্ত ছিলেন না তিনি যদিও বোম্বাই পুনে এবং কিছু সময় টিআইএফআরেও লেকচারারের পদে কাজ করেছেন কিন্তু তার চাচ্ছেও বড় অবদান হচ্ছে যে তিনি সাধারণ লোকের জন্য খুব সুন্দর কিছু গণিতের বই লিখেছেন ফর লে পার্সেন্স এখনো সেই বই পড়লে আনন্দ পাওয়া যায় খুবই আনন্দদায়ক এবং যেহেতু গণিত নিয়ে সকলের উনি একটা ভীতি আছে যেটার কোনো কারণ নেই কেন এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত সুন্দর একটা বিষয় তো মঙ্গলা নার্লিকার সেই ভয়টা দূর করার ক্ষেত্রে অনেকটা সাহায্য করেছেন এক 
দেখতে তো তিনি মহিলা গণিতবিদ তারপরে এরকম সুন্দর বই লিখেছেন যেটা নাকি সাধারণের মধ্যে গণিতকে পপুলারাইজ করার একটা মাধ্যম দিদি আজকে আপনাকে পেয়ে আমরা অগ্রণী গণিতবিদদের কথা আলোচনা করতে পারলাম এমন নয় যে সবার কথা তুলে ধরা গেল এই আলোচনায় আসলে একটা কন্ট্যুর তৈরি করতে চেষ্টা করলাম আমরা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সময়ে যারা এসে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমৃদ্ধ করেছেন ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়েছেন তাদের কয়েকজনের কথা বলে সময়গুলোকে বুঝতে চেষ্টা করলাম স্টুডিওতে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ শ্রোতা বন্ধুরা এই সঙ্গে শেষ হলো আজকের অন্বেষা কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না নমস্কার Thank you.